марта стартовал прием заявок на участие в третьей международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». В прошлом году Волгоградская область вошла в десятку самых активных регионов, поступило более тысячи заявок. Главная цель конкурса – вовлечь детей, молодежь и старшее поколение в деятельность, связанную с заботой об окружающем мире. В конкурсе 12 номинаций. Формат описания проекта выбирается самим участникам. В этом году он расширил перечень номинаций. Теперь уже могут принять участие не только только дети, подростки и молодые люди, но и старшее поколение. Увеличилось число номинаций, и в этом году добавились такие номинации, как экотуризм и экология души, а также экопросвещение. Вот как раз-таки здесь взрослые могут показать свой накопленный опыт, представить свои инициативы, поделиться вот именно посредством конкурса, потому что конкурсные материалы лежат в открытом доступе, как раз таки могут все желающие с ними ознакомиться и взять себе что-то на вооружение. В 2022 году Волгоградская школа-интернат созвездия получила третье место в номинации «Экошкола». Ранее телеканал «Волгоград-1» уже сообщал о награждении участников. На этот раз мы заглянули в учебное заведение, чтобы педагоги и ученики рассказали, почему в таких конкурсах нужно участвовать и как это помогает природе. В созвездии учатся активные и инициативные дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Они полны всевозможных идей, и мы, педагоги, администрация школы, конечно, все идеи их поддерживаем. Данный проект, о котором мы сегодня с вами говорим, он решает две задачи. Это экологическое воспитание и нравственное, что очень важно для наших детей. Проект «Добрый мусор» реализован так. В каждом классе стоят специальные эко-боксы. В них ребята, учителя и даже родители складывают ненужную бумагу, а потом сдают ее на переработку. Это макулатура, которая перерабатывается, да, сдается, и все деньги, которые... Мы получаем от сдачи макулатуры, перечисляем в фонд, который называется «Детям на здоровье». Это фонд для деток, которые больны онкогематологическими заболеваниями. Поэтому и название он такое получил «Добрый мусор». Это не просто мусор, это не просто макулатура, это макулатура, которая делает добрые дела. Проект появился в учебном заведении даже раньше, чем сам конкурс. Ребята, которые его придумали, уже учатся в 10 классе. Можно сказать, что количество экобоксов росло вместе с ними. Мы начали 4 года назад, и это было в рамках нашего класса. И мы понимаем, что ну, бумага – это деревья, и, а, дер... а деревья нужно беречь, и поэтому нужно как-то ну, перерабатывать ненужную бумагу, потому что в школе ее остается очень много. И мы обратились к директору с таким предложением, чтобы не только наш класс этим занимался, но и вся школа. И действительно, идеей увлеклась вся школа. Теперь инициативу переняли ребята помладше. Мы узнали об этом проекте от старшеклассников, которые сами продвигали этот проект. Мы активно поддержали эту идею, стали вместе с ними продвигать этот проект, ходить по классам, расставлять боксы. Ну, в общем, приняли активное участие благодаря старшеклассникам. Теперь они тоже рассказывают младшим, почему бумагу нужно перерабатывать, а не просто выкидывать в мусорное ведро. Мы говорили о том, что в каждом классе стоит специальный бокс для сбора макулатуры, и они сами подходят, маленькие такие лапочки, и складывают всю бумагу в этот бокс. Сейчас в созвездии обращаются другие учебные заведения и организации и изъявляют желание присоединиться. А у ребят уже есть планы на дальнейшее развитие проекта, тем более сейчас, когда он вышел на региональный уровень. Также мы хотим в этом году снова принять участие в международном конкурсе «Экология – дело каждого» и надеемся на лучшие результаты. Заявки на конкурс «Экология – дело каждого» принимаются до 1 октября 2023 года. Проект «Добрый мусор» Волгоградской школы интернет созвездия – доказательство того, что главная цель конкурса выполняется. А у нас в регионе растет поколение, которое уже сейчас знает, как это – жить экологично. Анжела Умбетова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1».